আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পুরান ঢাকা ব্লগস মিম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমিও অনেক ভালো আছি আজকে আমি আপনার সাথে কিছু কথা শেয়ার করব যেটা হলো যে অনেক আপুরা বলেন যে ভিডিও ছাড়বো পাবে আসলে একটু সময় লাগবে আমার এইগুলো মানে কাজগুলো ই করতে তো আমার দুই তিন দিনের মধ্যে আমি চেষ্টা করব আপনাদের সাথে আমার বিয়ের ভিডিওগুলো শেয়ার করার জন্য তো আসলে বিয়ের ভিডিওর কেসেটটা হলো বরাপুর বাসায় তো তখন তখন বুঝতে পারি না যে আমি মনে করছিলাম আমার কাছে তো যখন চেক করলাম যে আসলে নাই আমার কাছে তো আমি আপুকে ফোন দিছি বললো যে আমার কাছে তো আমি ভাব একটু সময় লাগবে সেজন্য আমি একটু লেট হইতেছে আমার আমার বিয়ের ভিডিও আপলোড দিতে তো আমি কিছুদিনের মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর অনেক কাপড়ে জিজ্ঞেস করে আসলে আমার অনেক ভালো লাগে যে আমি ভাবতেও পারিনি এত মানুষ দেখা মানে দেখতে চাইবে আর আজকে আজকে আমি কি রান্না করব সেটা হলো আজকে প্রচণ্ড রোদ আমি গরু মাংস রান্না করব আর টক ডাল রান্না করব আম দিয়ে কাঁচা আম দিয়ে আমি কাঁচা আমটা অনেক আগে রেখে দিয়েছিলাম ফ্রিজে আমার কাঁচা আমটা খুবই পছন্দ আর যে আমার বড় ধুলা ভাই সে আমার হাতে টক ডাল টক ডাল খেতে অনেক পছন্দ করে তো এই এমনি ডাল যদি রান্না করি তাও তার অনেক পছন্দ এমনিতে যদি টক ডাল রান্না করি তাহলে অনেক খুশি হয় ভিডিও দেখলে ওর কান্না থাইমা যায় বা ও আসতে চায় অনেক তো আমি কম আনি আর অনেক কাপড়ে জিজ্ঞেস করে এটা আমার মেয়ে নাকি আসলে এটা আমার মেয়ে না এটা হলো আমার ভাবির মেয়ে ওর নাম লামু তো অনেক কাপড়ে জিজ্ঞেস করে হয়তো আমার ওই যে থার্মেলে পিক দেখে হয়তো ওর কথা জিজ্ঞেস করছে আমার ভাবির মেয়ে এটা অনেকে জানে আবার অনেকে নাও জানতে পারে সেজন্য বলে দিলাম লামু টাটা দাও তো রান্না করবো আমি টক ডাল আর গরু মাংস গরু মাংসটা আমি রান্না করবো যে সবসময় যে তারা হুড়া করে মানে রিল্যাক্সে রান্না করলে হয়তো অনেক সুন্দরভাবে রান্না করে কিন্তু আমি যখন একটু তাড়াতাড়ি রান্না করি তখন নর্মালিভাবে যেভাবে রান্না করি আজকে সেই রেসিপিটাই দেখাবো রান্নাটা কেমন হলো এটা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন তো আপনারা দেখতে থাকেন রান্না করতে চলে আসলাম আমি প্রথমেই আমটা কেটে নিয়েছি যে আমটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছিল আমি যখন কাটতেছিলাম পাশে ভাবি ছিল তো ভাবি ভাবি খাইছে আম বলতেছিল তাকাই ছিল যে তারপরে আমি বললাম ভাবি খাবেন তারপরে ভাবি খা খেলো তারপরে লামো ছিল লামেও নিছে একই এক টুকরাম লামো নিছে তো সবাই মানে একটা আম ছিল তো ওইটা সবাই মিলে খাইছি আর আমি কয়েক টুকরা ডালে দিছি এই যে আমি ডালটা সেদ্ধ করে নিয়ে একদমই করে আমি কমই করি নাড়াচাড়া কম দিই আমি ডালে তার এই যে আমটা দেওয়া শেষ এখন আমি ই দিব কাঁচামরিচ দেব পেঁয়াজ কেটে দিছি রসুন কেটে দিছি আমি শুধু ডালটা প্রথমে সেদ্ধ করি সেদ্ধ করার পরে সেদ্ধ হয়ে যায় যখন তারপরে পানি দিই পানি দেওয়ার পরে ডালটা হলুদ মরিচ তারপরে পেঁয়াজ আদা রসুন আম মানে যদি টক জাতীয় কিছু দেওয়া হয় তাহলে তখনই দিয়ে দিই যে আমি কাঁচা মরিচ দিয়ে দিছি সব কিছু কেটে দিয়ে দিছি তো এটা যখন দশ মিনিট আমি রাখবো চুলায় তারপরে আমি এটা নামিয়ে বাগার দিয়ে দিব এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমি দশ মিনিট রাখার পরে যে ডালটা হয়ে গেছে আমটা আমি কিছুক্ষণ আগে দেই যে নামানের কিছু আগে আগে দেই যাতে মানে আমটা গলে না যায় এই যে এখন আমি বাগার দিয়ে দেবো ডালে তো ডালে বাগার দেওয়ার জন্য আমি শুকনো মরিচ নিছি পেঁয়াজ নিছি আর রসুন নিছি আমার মানে আমি হয়েছি যখন আমি বাগা দিতেছিলাম যে অন্যদিকে তাকায় ছিলাম লামোর অনেক ছিল দুষ্ট মানে দুষ্টামি করতেছিল তো ওই টাইমে আমি মানে বাগারটা মানে হালকা একটু পুড়ে গেছে তো সবাই খেয়াল রাখবেন যে বাগারটা যেন না পুড়ে পুড়লে কি মানে ডালের যে সারটা ওইটা একটু নষ্ট হয়ে যায় এই যে এখন দেখতে পাচ্ছেন মানে কীরকম দেখা যাচ্ছে আসলে খুবই ভালো লাগে আর আমার খুব ভালো পছন্দের একটা ডাল আর আমি ডাল খুবই প্রিয় আমার মেয়ে মানুষ অনেক মেয়ে মানুষ এই মানে টক ডালটা বেশি পছন্দ করে আর অনেক কম মেয়ে মানুষ আছে যে টক ডাল পছন্দ করে না 
আবার অনেক ছেলেরাও আছে যে টক ডাল পছন্দ করে কিন্তু আমার হাজবেন্ড টক ডাল পছন্দ করে না বেশি পছন্দ করে না একদম খায় না তা না অল্প খায় ডালটা আমি প্রথমে রান্না করে নিছি কারণ ডালটাতে ই দিতে হয় বাগাত দিতে হয় পেঁয়াজ মরিচ কাঁচা মরিচ ই অনেক কিছু দিতে হয় তো একটু ঝামেলা তো সেই কারণে আমি আগে ডালটা রান্না করে নিছি পরে আমি মাংসটা বসাই দেবো কারণ মাংসটা একবারে বসাই দেই তো এই জন্য ঝামেলা নাই আমি সব কিছু আগে করে তারপরে মাংসটা বসাই ভাত রান্না করি আগে তার তরকারি ভাজি ভুজি যা আছে সব কিছু আমি আগে রান্না করি আর মাংসটা আমি সব সময় পরে রান্না করি তো আমি মাংসটা একটু কেটে নিছি মানে একটু পাতলা করে কেটে নিছি আর একটু কেচে কেচে নিছি যাতে মশলাটা একটু ভালোভাবে যায় আমি সব কিছু একসাথে বসাই দেবো মশলা দিয়ে মাংসটাতে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি আমি বেশিরভাগ টাইমে মানে তাড়াতাড়ি রান্না করি মানে সময় হাতে কম সময় থাকে বা এরকম বা আমি লেট করে রান্না করতে যাই এরকম হয় তো এই জন্য সবসময় তাড়াতাড়ি করে এইভাবেই রান্না করি মাঝে মধ্যে একটু স্পেশালভাবে রান্না করি যেটা আমার হাজব্যান্ডের পছন্দ ওটা ওইভাবে রান্না করি তো যে আমি ঝাল আজকে ঝাল মাংস রান্না করব। তো নর্মালি যে মাংস রান্নাগুলো এইগুলো তো মানে সবাই জানে যে কিভাবে মাংস ভুনা করতে হয় তো এখানে বলার কিছুই নেই তো আমি বলে দিচ্ছি আমি যা যা দিয়েছি আমি এখানে লবণ দিয়েছি তারপরে হলুদের ফাঁকি মরিচের ফাঁকি পেঁয়াজ এগুলো সবগুলো দিয়ে দিয়েছি এখন আদা রসুন দেব আদা রসুন দেওয়া শেষ হলে আমি এখন আমি যে তেজপাতা এলাচ তারপরে দারচিনি এগুলো চলা এগুলো দিয়ে দিব আজকে হঠাৎ মানে এই মশলাগুলো খেতে মন চাইলো যে সব সময় যে রাধুনি গরম মশলা খাই আজকে ওটা দিয়ে মানে ইউজ করি নাই তো এখন তেল দিয়ে দেব তো সব মশলা দেওয়া হলে আমি মাংসটা ভালোভাবে কষ মানে হাতে মাখাই নিব যাতে মশলাগুলো যে মাংসতে ভালোভাবে মিশে যে এখন আমি বসাই দেব চুলাতে আমি মানে পানি দিই নাই যে মাংসতে যে পানিটা উঠছে তাতে মাংসটা কষানো হয়ে যাবে কষানো শেষ হলে আমি মাংসটাতে পানি দিয়ে দেব আর এই মাংসটা আমার হাজব্যান্ডের অনেক পছন্দ বাবা ততটা খেতে পারে না ঝাল দিই খা তো আব্বুর জন্য সবসময় আমার ডাল রান্না করতে হয় এই কারণে যে কোনো তরকারি বা যে কোনো নিয়ে রান্না করি না কেন ঝাল দিয়ে ঝাল সে হলুদ দেখলি হে মানে সে ভয় পায় যে মনে করে যে তরকারিতে অনেক ঝাল হবে এই জন্য বাবার জন্য এই ডালটা রান্না করা হয় তো এই যে আমি পানি দিয়ে দিয়েছি তো পানি দেওয়া শেষ হলে এটা একদম ভালো মানে বসাই দিব এখন একদম অল্প জালে বসাই দিব যাতে মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ হয় আর সারটাও খুব সুন্দর আসে আর আমার রান্নাটা মানে খেতে অনেক মজা লাগে বাট যে একটা ঘ্রাণ আসে ওই ঘ্রাণটা আমার রান্নাতে আসে না জানি না কী জন্য আসে না কিন্তু খেতে অনেক ভালো লাগে আমার হাজব্যান্ড বলে সবাই বলে যে খেতে অনেক ভালো লাগে কিন্তু ভাবিয়ারা যখন রান্না করে তখন তাদের রান্নার ফ্লেভারটা খুবই ভালো লাগে কিন্তু আমি যখন রান্না করি আমার মানে আমার রান্না থেকে ওই ফ্লেভারটা আসে না তো আমি সবাইকে বলি আমার মানে যখন আমি রান্না করি বা গন্ধ বা গ্রান কোনো কিছু আসে নাকি তো ভাবিরা বলে হ্যাঁ আসে তো কিন্তু আমি নিজে মানে গন্ধটা যেটা যে ফ্লেভারটা ওটা পাই না বলে যে তুমি যে রান্না করো এই জন্য তুমি পাও না তুমি যে রান্নার কাছেই থাকো এই জন্য তোমার মানে ওই ঘ্রানটা তুমি পাও না কিন্তু রান্নার ঘ্রানটা আসে যাই হোক ঘ্রান আমি পাই না বাট রান মানে মাংস মানে ভালো রান্না করি এটাই প্রথম প্রথম অনেক সমস্যা হইতো রান্না করতে রান্না করতে পারতাম না কোনো কিছুই রান্না করতে পারতাম না তো আস্তে আস্তে সব জিনিস ঠিক হয়ে গেছে তো আশা করি আমি যে কাজ কাজগুলো করতেছি ভালোভাবে অনেকে বলে ভালোভাবে কথা বলতে পারি না তো এটাও আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে কথা কখনো বলি না এই এইভাবে তো এই জন্য হয়তো সমস্যা হইতেছে কথা ঠিকভাবে আস্তে আস্তে তা বা বলতে পারতেছি না যারা মনে করেন যে আমি ঠিকঠাকভাবে কথা বলতে পারি না তো তারা বেশি বেশি আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি ভালোভাবে কথা বলতে পারি আর আপনাদের মন জয় করতে পারি আর আজকে রান্নাটা কেমন হলো এটা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন 
जे जेखने थकबें भलो थकबें सुखे थकबें परिवार के लिए और दोआा करबें आजकल मत ये शेष करुदा हाफेज